नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस पी अकॅडमी मध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील हॅलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न युनिट नंबर थ्री पॉईंट टू द मॅझिक हर्ब फ्रॉम स्टँडर्ड सिक्स इंग्लिश फ्रेंड्स इट इज अ जॅपनीज फोक टेल विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता सहावी इंग्रजी विषयाची युनिट नंबर तीन पॉईंट दोन द मॅझिक हर्ब म्हणजे जादूची औषधी वनस्पती ही कथा पाहणार आहोत ही कथा एक जपानी लोककथा आहे की ज्याच्यामध्ये तीन पात्र आहेत पहिलं पात्र आहे द मर्चंट म्हणजे व्यापारी दुसरं पात्र आहे द इनकीपर म्हणजे खानावळीचा मालक आणि तिसरं पात्र आहे द इनकीपर्स वाईफ म्हणजे त्या खानावळीच्या मालकाची पत्नी शीर्षक द मॅजिक हर्ब म्हणजे जादूची औषधी वनस्पती याचा या कथेमध्ये काय रोल आहे हे मित्रांनो आपण काय करणार आहोत तर कथेमध्ये पाहणार आहोत चला तर मित्रांनो काय करूयात आपल्या कथेला सुरुवात करूयात नॉक 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 समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोअर ऑफ द इन इन आय डबल एन इन म्हणजे खानावळ नॉक 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 समोन वॉज नॉकिंग ऑन द डोअर ऑफ द इन एक खानावळ असते आणि त्या खानावळीच्या दरवाजावरती कुणीतरी टकटक करत असत म्हणजेच त्या खानावळीचा दरवाजा कुणीतरी ठोटावत असत इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड आणि बाहेर यापूर्वीच अंधार पडायला सुरुवात झाली होती हुज देअर द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम द विदिन आणि ती टकटक ऐकून खानावळीचा मालक आतून ओरडला कोण आहे आय एम अ पुअर टायर्ड मर्चंट त्या दरवाजा ठोठवणाऱ्या व्यक्तीनं उत्तर दिलं मी एक गरीब दमलेला भागलेला व्यापारी आहे आय वॉन्ट टू स्पेंड द नाईट ॲट द इन सेट द मॅन आउटसाईड आणि बाहेरचा मनुष्य म्हणाला की मला काय करायचं आहे आजची रात्र तुमच्या खानावळीत घालवायची आहे म्हणजे आजची रात्र तुमच्या खानावळीत थांबायचं आहे The innkeeper was not pleased to hear that the man was poor. आणि तो मनुष्य गरीब आहे हे ऐकून त्या खानावळ मालकाला फारसं बरं वाटले नाही बट ऑल द सेम ही ओपन द डोअर अँड ब्रॉट हिम इन साईड तरीही त्यानं काय केलं बघा तर दरवाजा उघडला आणि त्या बाहेरच्या मनुष्याला आतमध्ये घेतलं द मर्चंट ओवर सिम्पल गारमेंट्स and carried only a simple cloth bag on his back to jo vyapari hota tyane atishe sadhe kapde ghatle hote ani tyacha kade tyacha pathi varti fakt ek sadhi kapda chi thaili hoti i have spent a long tiring day at the market to vyapari khanavali cha malakala manala mi bazarat atishe kantalwana damcha karnara divas ghalavla आहे म्हणजेच मी काय खूप दमलेलो आहे आय डोंट हॅव द एनर्जी टू वॉक बॅक टू माय व्हिलेज आणि मी खूप दमलो असल्यामुळं माझ्यामध्ये आता माझ्या गावाला परत जाण्याची ताकद नाही प्लीज प्रिपेअर अ सिम्पल डिनर फॉर मी रिक्वेस्टेड द मर्चंट आणि त्या व्यापारानं त्या खानावळीच्या मालकाला विनंती केली की कृपया काय करा माझ्यासाठी साधे रात्रीचं जेवण तयार करा द इनकीपर जस्ट नोडेड नोडेड म्हणजे मान डोकावणे त्या इनकीपरनं म्हणजे खानावळीच्या मालकानं आपली मान डोलावली अँड वेंट बॅक टू द किचन आणि तो स्वयंपाकघरात गेला उ वॉट्स द पॉइंट इन सर्व्हिंग सच अ बेगारली कस्टमर्स आणि तो म्हणू लागला छे अशा भिकारड्या ग्राहकाला जेवण देण्यात किंवा सेवा देण्यामध्ये काय अर्थ आहे ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चंट बट लुक ॲट हीज क्लॉथ्स तो स्वतःला काय म्हणतोय तर व्यापारी म्हणतो परंतु त्याच्या कपड्यांकडे पहा लुक ॲट हीज बॅग त्याच्या पिशवीकडे पहा हीज शूज आर ऑल वॉर्न आउट आणि त्याचे जोडे सर्वत्र फाटलेले जीर्ण झालेले आहेत ही हॅज टू कॅरी ही इज मर्चंडाईज हिमसेल्फ आणि त्याचा जो व्यापारी माल आहे तो त्याला स्वतःच काय करावा लागतो तर वाहून आणावा लागतो कॅन नॉट अफोर्ड अ सर्वंट 
आणि एक नोकर सुद्धा त्याला ठेवणे परवडत नाही कॅन नॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील आणि नोकर सोडा चांगलं जेवण सुद्धा त्याला परवडत नाही ही बिगॅन टू कम्प्लेन टू हिज वाईफ तो आपल्या पत्नीजवळ कुरबूर करू लागला किंवा त्याच्या तक्रारी सांगू लागला यू आर राईट सेड इज वाईफ तुमचं बरोबर आहे त्यांची पत्नी म्हणाली She was as greedy and unkind as his husband. आणि ती तिच्या नवऱ्याप्रमाणेच काय होती तर लोभी आणि निष्ठूर निर्दयी होती वी कुक अ मील फॉर हिम आपण त्याच्याकरता जेवण शिजवणार गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप त्याचबरोबर त्याला झोपायला जागा देणार अँड व्हॉट इज ही गोईंग टू पे इन रिटर्न आणि त्याच्या बदल्यात तो आपल्याला कितीचे पैसे देणार आहे जस्ट अ कपल ऑफ क्वाइन्स मे बी मला वाटतो तू काय करेल तर दोनच नाणी देईल व्हाय डीड यू टेक हिम इन ड्राईव्ह हिम आउट आणि तुम्ही त्याला आत का घेतले त्याला अगोदर काय करा हकलून लावा असे ती आपल्या नवऱ्याला म्हणाली नो नो सेड द इनकीपर त्याच्यावरती तिचा नवरा त्या खानावळीचा मालक म्हणाला नाही नाही दिस इज नॉट गुड फॉर अवर रेप्युटेशन हे आपल्या प्रतिष्ठेला किंवा नावलौकिकाला शोभणार नाही बट आय हॅव अँड आयडिया अ व्हेरी क्लेव्हर आयडिया मला एक कल्पना सुचली आहे खूपच चाणाक्षाशी कल्पना आय हॅव धिस मॅजिक हर्ब माझ्याकडे ही जादूची औषधी वनस्पती आहे आय वॉट इट लॉंग ॲगो मी ही खूप वर्षापूर्वी विकत घेतली होती हू एव्हर इट्स धिस हर्ब फरगेट्स समथिंग आणि जो कोणी ही वनस्पती खातो तो काय करतो काहीतरी विसरतो वी विल कुक अ गुड मील फॉर धिस फेलो आपण काय करू तर या माणसाकरता चांगले जेवण तयार करू अँड ॲड द मॅजिक हर्ब टू इट आणि त्याच्यामध्ये ही अद्भुत औषधी वनस्पती मिसळू देन ही इज शुअर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चंडाईज हिअर टुमारो आणि मला वाटतं त्यानंतर तो काय करेल तर तो त्याच्या व्यापारी मालापैकी काही माल इथं नक्कीच विसरून जाईल हाऊ क्लेव्हर यू आर एक्सक्लेम्ड द वाईफ आणि त्याच्यावरती त्याची पत्नी उद्गारली की तुम्ही किती हुशार आहात यस वॉट इज कॅन ही फॉरगेट हो बरोबर आहे तुमचं तो दुसरं काय विसरणार ही हॅज जस्ट ही इज मर्चंडाईज विथ हिम फक्त त्याच्याकडे त्याच्याबरोबर त्याचा व्यापारी माल आहे मे बी ही विल फरगेट ऑल ऑफ इट ऑर लिव्ह इट बिहाइंड हिअर मला असं वाटतं कदाचित तो त्याचा सर्वच माल इथे विसरेल आणि मागे सोडून निघून जाईल इट विल शुअरली बी आवर्स टुमारो आणि उद्याचा दिवस नक्कीच काय असणार आहे आपलाच असणार आहे सो दॅट्स वॉट द ग्रेडी कपल डीड आणि त्यामुळं त्या लोबी जोडप्यानं ठरवल्याप्रमाणे केलं दे कुकड अ टेस्टी मील फॉर देअर कस्टमर त्यांनी त्यांच्या ग्राहकासाठी स्वादिष्ट जेवण बनवलं अँड ॲडेड द मॅजिक हर्ब टू इट आणि त्याच्यामध्ये ती अद्भुत जादूची औषधी वनस्पती मिसळली द पुअर मर्चंट डीड नॉट सस्पेक्ट एनिथिंग आणि तो बिचारा व्यापारी दिवसभर कष्ट करून दमला होता त्याला त्यांचा अजिबात संशय आला नाही किंवा त्या गरीब व्यापाऱ्याला कोणती शंका आली नाही ही थँकड द इनकीपर फॉर द गुड मील अँड वेंट टू बेड त्याने त्या चांगल्या जेवणाबद्दल त्या खानावळीच्या मालकाचे आभार मानले आणि तो झोपी गेला द नेक्स्ट मॉर्निंग ॲज सुन ॲज द इनकीपर अँड हिज वाईफ ओकअप दे वेंट टू द मर्चंट्स रूम आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्या उठल्या तो खानावळीचा मालक आणि त्याची पत्नी त्या व्यापाऱ्याच्या खोलीमध्ये गेले बट अलास द मर्चंट वॉज नॉट देअर परंतु अरे रे तेथे व्यापारी नव्हता द रूम वॉज एम टी ती खोली कशी होती रिकामी होती वॉट्स दिस देर इज नो वन हिअर आणि त्याने पाहिलं की तिथं कुणीही नव्हतं अँड व्हेअर्स द बॅग ऑफ मर्चंडाईज आणि त्याने त्या मग व्यापारी मालाची थैली शोधण्याचा प्रयत्न केला दॅट टू इज गॉन पण ती व्यापारी थैली सुद्धा काय झाली होती नाहीशी झाली होती लेट्स चेक त्यांनी ठरवलं आपण काय करूया तपासूया द मॅजिक ऑफ द हर्ब इज क्वाईट स्ट्रॉंग त्या औषधी वनस्पतीची जादू कशी आहे खूपच परिणामकारक आहे 
ही मस्ट हॅव फरगॉटन समथिंग आणि त्यामुळं तो नक्कीच काहीतरी विसरून गेला असला पाहिजे ही मस्ट हॅव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड तो काहीतरी मागे सोडून निश्चितपणे गेला असला पाहिजे द इनकीपर सर्च ड इन एव्हरी नूक अँड कॉर्नर ऑफ द रूम आणि त्या खानावळीच्या मालकानं काय केलं बघा तर खोलीच्या प्रत्येक कोपऱ्या आणि कोपऱ्यात शोधलं बट ही कुडंट फाइंड एनिथिंग परंतु त्याला काहीही सापडलं नाही हाव कम ही फरगॉट नथिंग आणि तो म्हणाला की असं कसं होऊ शकतो तो काहीच विसरला नाही आय कांट बिलीव्ह इट सेड ही मला तर याच्यावरती विश्वास बसत नाही सडनली द वाईफ स्लॅप्ड हर सेल्फ ऑन द फोअर हेड आणि एकाएकी काय झालं त्याच्या पत्नीनं आपल्या कपाळावरती हात मारून घेतला वी वेअर सो फुलिश ती म्हणाली आपण खूप मूर्ख आहोत ही हॅज सर्टनली फरगॉटन समथिंग तो नक्कीच काहीतरी विसरला आहे ही हॅज फरगॉटन टू पे अस तो आपल्याला पैसे द्यायचं विसरला आहे द इनकीपर ने व्हर युजड द मॅजिक हर्ब अगेन आणि त्या खानावळवाल्याने ती जादूची औषधी वनस्पती पुन्हा केव्हाच वापरली नाही अशा प्रकारे त्या खानावळीच्या मालकाला आणि त्याच्या पत्नीला चांगलाच धडा मिळाला आणि यानंतर मात्र त्यांनी काय केलं नाही तर कधीच त्या औषधी जादूच्या वनस्पतीचा उपयोग केला नाही अशा प्रकारे मित्रांनो ही एक जापनीज फोकटेल आहे म्हणजे जपानी लोककथा आहे आणि तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा मित्रांनो आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आज आपण इथंच थांबूयात जय हिंद जय महाराष्ट्र